안녕하세요 조맹입니다 이번 시간에는 아이패드 프로크레이트로 수채화 느낌의 채색을 해볼 거예요 이 그림은 제가 그려놓은 그림을 실제로 프린트를 해본 겁니다 수채화처럼 보이나요? 자 그럼 바로 시작해 볼게요 먼저 임포트를 눌러서 수채화 캔버스를 가져올게요 세 가지 종류의 종이 질감 중에 원하는 캔버스를 선택하면 됩니다 그리고 Add, Insert a Photo를 눌러서 저번 시간에 그려놓은 스케치를 불러올게요. 제가 두 가지 파일을 공유해 드릴 거예요. 첫 번째는 저번 영상에서 그린 스케치, 두 번째는 얼굴을 그리기 위한 가이드라인. 두 번째 가이드라인으로 직접 얼굴을 그려본 후에 채색을 하셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 가져온 스케치 파일을 멀티플라이로 바꿔준 다음에 오파시티를 50 정도로 바꿔줄게요. 그리고 레이어를 하나 만들고 맨 아래로 내려줍니다. 자 오늘은 이 여성을 채색해 볼 거예요. 우선 브러쉬와 캔버스는 제가 만든 수채화 브러쉬와 캔버스를 사용할 건데요. 관련 내용은 유튜브 설명란을 보시면 안내가 되어 있습니다. 그리고 베이직 튜토리얼이 있으니까 그걸 먼저 본 다음에 따라 하시면 더 쉽게 그려볼 수 있을 거예요. 먼저 하드 엣지 브러쉬를 선택해서 피부색을 선택합니다. 이 정도가 좋겠네요. 우선 얼굴을 칠하기 전에 이런 부분들을 좀 남겨두고 채색을 하는 게 좋습니다. 어떤 정확한 부분을 남겨둔다고 생각하지 말고 빛을 받는 대략적인 위치를 조금 남겨두고 칠해주시면 됩니다. 색이 겹쳐지는 것도 있을 거예요. 상관하지 말고 그려줍니다. 다 칠했으면 워터 블렌드 브러쉬를 선택해 줄게요. 이 브러쉬는 물감에 물을 더해주는 역할을 합니다. 크기를 조절해 가면서 톡톡 치면서 색이 겹쳐진 부분과 안 칠해진 부분을 살짝 문질러 줍니다. 색을 칠하지 않은 부분은 한쪽만 살짝 부드럽게 문질러 줄게요. 그리고 다시 하드 엣지 브러쉬를 선택합니다. 눈의 어두운 부분과 코 그리고 입을 한번더 덧칠해 줄게요. 그리고 지금 칠한 물감이 말랐다고 생각하고 오파시티를 살짝 줄여줍니다. 실제 수채화는 물감이 마르면 색이 많이 옅어지거든요. 이제 레이어를 하나 더 만들고 가장 아래쪽으로 이동시켜 줄게요. 그리고 이번에는 채도를 살짝 바꾼 후에 더 연한 색을 선택해서 하드 엣지 브러쉬로 아까 칠하지 않은 부분을 위주로 랜덤하게 톡톡 치면서 그려줍니다. 그리고 다시 워터 블렌드 브러쉬로 방금 칠한 색을 부드럽게 섞어 줄게요. 이 레이어를 껐다 켜보면 이런 느낌이 듭니다. 이두 레이어를 합쳐 줄게요. 그리고 이 상태에서 피부색이 마음에 안 든다면 이렇게 변경을 하셔도 됩니다. 저도 살짝만 바꿔볼게요. 자, 그 다음에 물자국 표현을 해볼 건데요. 아까 칠한 하드 엣지 브러쉬를 선택하고 하얀색으로 칠해보면 우리가 원하는 물자국의 엣지 표현이 잘 안됩니다. 
레이어를 복제를 하고 옆으로 가져온 다음에 아래쪽에 있는 원본 레이어의 오파시티를 70 정도로 낮춰줄게요. 그리고 Adjustment, Hue, Layer를 선택해서 방금 복사한 색과 비슷하게 바꿔줍니다. 그리고 원본 레이어 위에 빈 레이어를 만든 다음에 두 개를 합쳐줄게요. 그러면 어떤 차이가 있냐면 아래쪽에 레이어를 만들어서 파란색으로 그려보면 왼쪽 그림은 투명하게 비치고 오른쪽 그림은 색이 많이 겹쳐져서 중간중간 투명하지 않은 것이 보일 거예요. 이 과정이 왜 필요하냐면 색에 투명도가 있어야지 물자국 표현을 만들 수 있기 때문입니다. 다시 하드 엣지 브러쉬로 밝은 색을 선택하고 칠해보면 이렇게 엣지가 잘 보이는 물자국 표현이 잘 나타납니다. 저는 이런 물자국 표현을 좋아해요. 눈 아래쪽에 살짝 그려주고 코와 입술도 한 번씩 더 칠해줍니다. 그리고 아예 하얀색으로 바꿔서 눈의 흰자에 칠해보면 덜 마른 물감으로 물을 더 칠해서 색을 연하게 하는 것처럼 보일 거예요. 자 그리고 이 물자국 표현을 몇 군데 더 해볼까요? 똑같은 하드 엣지 브러쉬입니다. 그리고 이번에는 스머지 브러쉬로 살짝살짝 살짝 한쪽 외곽 부분만 남겨두고 섞어줄게요. 이 스머지 브러쉬도 수채화 브러쉬 안에 있는 스머지 브러쉬를 이용한 거예요. 이 정도 그렸으면 스케치 레이어의 오파시티를 30 정도로 낮춰줍니다. 그리고 레이어를 하나 더 만들어서 얼굴 묘사를 해볼 거예요. 조금 더 진한 색을 선택하고 이번에도 하드 엣지 브러쉬로 그려볼게요. 눈과 속눈썹 사이에는 거리가 있기 때문에 그림자가 생기게 됩니다. 그래서 더 진하게 채택해 주셔야 합니다. 왼쪽 눈이 이렇게 생겼다면 이 부분은 측면에서 보는 각도이기 때문에 깊이감을 더 표현해 줘야 합니다. 그래서 더 두껍게 그림자를 그려주세요. 이것도 워터블렌드 브러쉬로 살짝살짝 살짝 섞어주면 좋습니다. 이두 레이어를 합친 다음에 새로 레이어를 하나 만들고 이번에는 파란색의 눈을 그려볼 거예요. 미드 엣지 브러쉬로 그려볼게요. 그리고 얼굴을 그릴 때 좌우를 뒤집어 가면서 비율을 확인해 가면서 그리는 게 좋습니다. 이 파란 물감도 물이 말랐다고 생각하고 오파시티를 살짝 줄여줄게요. 그리고 레이어를 합쳐줍니다. 또 레이어를 하나 만들고 이번에는 새로 만들 레이어 속성을 멀티플라이로 바꾼 다음에 피부색 계열의 밝은 색을 선택하고 하드 엣지 브러쉬로 칠해 볼게요. 약간 졸린 듯한 눈이 그려졌습니다. 또 레이어를 합친 후에 새로 레이어를 만들어 줄게요. 이번에는 코를 그려볼 건데요. 미드 엣지 브러쉬를 선택하고 빨간 계열의 색을 선택한 다음에 콧망울을 칠해줍니다. 코 아래쪽에도 그림자를 칠해줄게요. 이것도 스머지 브러쉬로 살짝살짝 살짝 섞어줍니다. 
너무 진한 것 같으면 레이어 오파스티를 조금 줄여주면 됩니다. 다시 합쳐줄게요. 그 다음에 이번에는 외곽 라인을 그려볼게요. 새로 레이어를 하나 만들고 조금 진한 빨간색을 선택하고 소프트 엣지 브러쉬로 그려줍니다. 그리고 스케치 레이어의 오파시티를 25 정도로 더 줄여줍니다. 너무 깔끔하게 그리지 마시고요. 있는 듯 없는 듯 그려볼게요. 이 정도로 그리고 외곽 라인의 색을 살짝 바꿔줄게요. 그리고 레이어를 하나 더 만들고 소프트 엣지 브러쉬를 선택한 다음에 조금 진한 색으로 콧구멍을 그려줍니다. 그리고 콧구멍 안쪽도 스머지 브러쉬로 섞어줍니다. 또 색이 너무 진한 것 같으면 레이어 오파시티로 조절하면 됩니다. 그리고 이 레이어는 합치지 않을 거기 때문에 헷갈릴 수 있으니까 이름을 아웃라인으로 바꿔줄게요. 그리고 또 레이어를 하나 만듭니다. 이번에는 눈썹을 그려볼게요. 이 눈썹도 워터블렌드 브러쉬로 살짝 탭하면서 섞어주면 좋습니다. 그리고 눈썹 레이어도 합쳐줄게요. 이번에는 새로 레이어를 만들어서 입술을 그려볼 건데요. 색을 조금 진한 빨간색으로 선택해서 미드 엣지 브러쉬로 그려줍니다. 이 색이 마음에 안 들면 언제든지 고쳐줄 수 있습니다. 그리고 워터블렌드 브러쉬로 이 부분을 살짝 섞어줄게요. 그리고 또 하나의 레이어를 만들고 소프트 엣지 브러쉬로 조금 진한 빨간색으로 묘사를 해줄게요. 이것도 워터블렌드 브러쉬로 톡톡 쳐가며 색을 살짝 섞어줍니다. 오파시티도 살짝 줄여줄게요. 이제 이세 레이어를 합쳐줍니다. 자 이번에는 머리카락을 그려볼게요. 레이어를 하나 더 만들고 원래 이 모델은 금발 머리였는데 저는 갈색 톤의 머리카락을 그려볼게요. 엑스트라 하드 엣지 브러쉬를 선택해서 그려줍니다. 머리카락의 흐름에 맞춰 칠해줍니다. 여기는 살짝 꼬여있네요. 
브러쉬 크기를 조절해 가면서 칠해줍니다. 이것도 워터 블렌드 브러쉬로 톡톡 치면서 섞어줍니다. 물감이 아예 칠해지지 않았으면 하는 부분만 놔두고 나머지 부분은 전체적으로 살짝씩 섞어줍니다. 그리고 이 물감도 말라서 옅어졌습니다. 아래쪽에 레이어를 하나 더 만들고 저는 이번에는 약간 푸른 계열의 색으로 칠해 볼게요. 아까처럼 완전한 흰색이 보이는 부분만 빼고 나머지 부분을 전체적으로 칠해줍니다. 저희가 하고 있는 이 과정이 실제 수채화처럼 색을 다양하게 표현하기 위해서 하는 과정입니다. 자 그러면 또 워터 블렌드 브러쉬로 색을 섞어 줄 건데요 이번에는 갈고리 모양의 워터 블렌드 02 브러쉬로 섞어 볼게요 이 브러쉬는 펜을 높이는 각도에 따라 방향이 달라지게 섞이게 될 거예요 만약에 이 푸른색이 싫다면 레이어 색을 바꿔주면 됩니다. 저는 그냥 이대로 할게요. 이번에는 가장 위에 세로 레이어를 만들고 기본 브러쉬인 잉크 브러쉬로 가서 테크니컬 펜 브러쉬로 자세한 묘사를 해줍니다. 이 레이어도 오파시트를 70 정도로 만들어서 사용할 거예요. 눈썹과 속눈썹을 자세히 다 그리려고 하지 말고 필요한 곳에만 살짝 그려줄게요. 입술도 살짝만 그려줄 건데요. 입술 모양은 이렇게 생겼습니다. 이 모양에 맞춰서 그려주시면 되고 이쪽 부분은 저 안쪽에 있는 입술 끝 부분이기 때문에 조금 더 진하게 그려주면 좋습니다. 콧구멍과 코끝도 살짝 그려줍니다. 어, 근데 콧구멍은 그냥 지워줄게요. 그리고 턱의 아랫부분도 그려줄 건데요. 특징이 되는 부분만 살짝씩 그려줄 거예요. 제가 원하는 느낌은 모든 곳을 정확하게 펜으로 그린 그림이 아닙니다. 턱 부분도 아주 가늘게 그려줄게요. 그리고 이제 머리카락을 그려볼 거예요. 제가 그리는 지금 이 그림은 입체적으로 완벽한 그림을 그리는 게 아니라 수채화의 느낌과 잉크의 선이 어울리는 느낌으로 그리는 것이기 때문에 자유로운 선으로 머리카락을 조금씩 조금씩 그려주면 됩니다. 
그리고 실제 사진을 보면 머리카락이 이렇게 묶여 있더라고요 모두 다 그릴 필요는 없고 중요한 부분만 그려주시면 됩니다 이 정도만 해볼게요 그리고 또 아주 미묘한 차이를 위해서 워터 블렌드 브러쉬로 잉크가 살짝 번진 느낌을 표현해 볼 거예요 그래서 중간중간 잉크가 많이 칠해진 곳을 만들었답니다 물이 아직 덜 마른 상태에서 잉크로 칠하는 거라고 생각하면 됩니다 자 이제 더 자연스러운 느낌으로 그려진 것 같습니다 자 인상을 한번 체크해 볼까요 좌우 반전을 해보면 아까는 보지 못했던 어색한 부분을 찾을 수가 있습니다 그런데 지금 바로 고칠 필요는 없습니다 나중에 위치를 조금씩 바꿔줄 수가 있거든요 그리고 이 레이어는 펜선, 펜 라인으로 이름을 바꿔줄게요 제대로 된 영어인지는 잘 모르겠네요 자 이번에는 얼굴 레이어 위쪽에 세로 레이어를 만들고 하드 엣지 브러쉬 색을 약간 진한 빨간색으로 선택하고 명암을 그려줄게요 깔끔하게 칠하지 말고 중간중간 비어있게 칠해줍니다 또 워터 블렌드 브러쉬로 중간중간 섞어줄게요 그리고 이 레이어도 색을 바꿔줄 수도 있습니다 그리고 이렇게 움직이고 크기를 바꿔줄 수도 있습니다 이 레이어도 합쳐줄게요 더 디테일한 묘사를 하셔도 되는데요 저는 이 정도까지만 하고 새 레이어를 만든 다음에 워터마크 브러쉬로 제가 좋아하는 물자국 표현을 더 해볼 거예요 이렇게 그린 다음에 스머지 브러쉬로 윗부분만 남겨두고 섞어줄게요 그리고 투명도를 조금 낮춘 다음에 채도도 살짝 높여줍니다 약간 핑크빛으로 위치가 마음에 안 들면 또 옮겨주면 됩니다 또 레이어를 하나 만들고 멀티플라이로 바꾼 다음에 하드 엣지 브러쉬 눈썹 아래쪽에 그림자 부분을 칠해줄게요 여기도 물감이 말랐습니다 그리고 몇 군데만 스머즈 브러쉬로 섞어줄게요 그리고 레이어를 하나 더 만들고 아까 사용한 워터마크 브러쉬로 이런 표현도 해줄 수 있습니다 여기 외곽 라인만 살짝 남겨두고 지우개로 아래쪽을 지운 다음에 오파시티를 조절해서 채도도 조절해줍니다 이 차이가 별거 아닌 것처럼 보여도 실제 수채화처럼 보이게 해줍니다 이런 부분은 여러 곳에 만들 수가 있어요 세로 레이어를 만들고 워터마크 브러쉬 
최대한 채도는 높여서 채색하는 게 좋습니다. 왜냐면 이 브러쉬는 이 테두리 부분이 많이 어두워지거든요. 조그만 차이지만 훨씬 더 수채화 같은 느낌을 느낄 수가 있을 거예요. 위치를 조금만 바꿔 볼게요 그리고 스케치 레이어의 오파시티를 많이 줄였었는데 40 정도로 올려줄게요 연필선이 살짝 보이는 정도로요 그리고 이 레이어를 다 합치기 전에 원본 이미지를 보관하기 위해서 이 그룹을 복사시켜 줄게요 아래 그룹을 꺼주고 그룹을 합쳐줍니다 합친 다음에 좌우 반전을 하고 전체적인 비율이나 형태를 고쳐 볼 거예요 리퀴파이를 선택해서 어색한 부분을 찾아서 수정하면 됩니다 다시 캔버스를 좌우 반전시키고 레이어를 하나 만듭니다 미드 엣지 브러쉬 조금 진한 빨간색을 선택해서 코 아래 인중을 그려줄게요 그리고 명암을 더 표현하고 싶으신 분들은 레이어를 하나 만들어서 속성을 멀티플라이로 바꾼 다음에 그려주면 됩니다. 자 그리고 더 수정할 곳이 없는지 찾아 봅니다. 왼쪽 콧구멍이 살짝 보이는 게 좋을 것 같아서 콧망울을 그려줍니다. 자 모든 레이어를 합쳐 줄게요 그리고 더 다양한 색을 원하시면 프리핸드 툴로 랜덤하게 영역을 지정한 다음에 페더를 13 정도로 하고 Adjustment, Hue, 레이어를 눌러서 색을 살짝만 조절해 주면 더 다양한 색을 표현할 수가 있습니다 그리고 이 아래쪽에 머리카락을 선택하고 페더를 18 정도로 조절한 다음에 잘라내기, 붙여넣기를 누르면 레이어가 따로 생기게 됩니다. 이때 잘라낸 레이어의 투명도를 살짝 줄인 다음에 빈 레이어를 만들어서 합쳐주고 나머지 레이어와 합쳐주면 이 아래쪽은 투명한 속성이 생기게 됩니다. 그리고 하드 엣지 브러쉬로 밝은 색을 선택한 다음에 처음에 얼굴 그릴 때 했던 것처럼 물자국 표현을 해줄 거예요. 군데군데 표현을 해주고 또 스머지 브러쉬로 한쪽 부분을 섞어줍니다. 자 진짜 마지막으로 세로 레이어를 만들고 텍스처 브러쉬 01을 선택한 다음에 레이어를 멀티플라이로 바꾸고 한번 찍어줍니다. 이 텍스처 모양을 원하는 대로 이동시켜주고 필요한 부분이 아닌 곳을 지워줄게요. 저는 머리카락 부분에만 표현해 줄 거예요. 이것도 색을 언제든지 바꿔줄 수 있습니다. 추가로 레이어를 하나 더 만들어서 스플래터 01 브러쉬로 잉크로 그린 그림이라고 생각하고 잉크를 흩뿌린 느낌으로 표현해 볼게요. 그리고 이 잉크도 워터 블렌드 브러쉬로 군데군데 번짐 효과를 표현해 줍니다. 저는 간단하게만 표현해 봤습니다 그리고 마지막으로 사인을 할 건데요 잉크 브러쉬로 그려 볼게요 사인도 살짝 번지 느낌을 표현해 줍니다 자 정말로 완성입니다 생각보다 시간이 많이 걸렸네요 제 유튜브 영상 중에서 가장 긴 영상이 될것 같습니다 너무 힘들어요 사실 이번 영상을 만들기 전에 제가 테스트를 해봤어요 하지만 저도 똑같게 따라 할 수가 없더라고요 하지만 그게 더 매력적으로 느껴졌습니다 
그리고 이두 가지 그림을 합쳐 놓으니까 또 다른 느낌의 그림이 되기도 합니다 여러분께서는 제가 하고 있는 아이패드 프로크리에이트로 그리는 수채화 기법에 대해서 알아가시면 됩니다 가장 많이 한 과정은 워터 블렌드 브러쉬로 물을 섞어주는 작업이었습니다 실제 수채화에서도 물이 가장 중요하니까요 사실 이번 튜토리얼이 조금 어려울 수도 있을 거예요 다음에는 더 쉬운 튜토리얼을 만들어 볼게요 그럼 다음 시간에 만나요 안녕